वेलकम टू ऐसी ई वीडियो एस एस सीजीएल टैर वन शिफ्ट वन क्वेश्चन चूदा अंतु ये शिफ्ट वन क्वेश्चन जरगा सो आ मेमरी बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कसा सो फस्ट वन चूद जीएसटी कौन कम्स अंडर विच आर्टल जीएसटी कौन अने आर्टल कड़गर सो फस्ट आसर चूस टू सी नई क्लास वन सो इकड़ो मन की मेन एंटे फस्ट शिफ्ट गमन फस्ट डे कमन शिफ्ट वन शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री रिटेड आर्टिकल अड़गर अंत मेरी वीडियो चूस्ते लास्ट मन डिस्कसा दाटो शिफ्ट वन मार वेटी प्रेसीडेंट रिटेड आर्टल अड़गर दिन तरह वैस प्रेस रिटेड आर्टल अड़गर अंत रिटेड आर्टिकल नीचे क्वेश्चन वस्तना का बट्टी सोसार अभी चूदा सो जीएसटी कौन कम अंडर टू सी नई क्लास वन जीएसटी चैरम ऐवर उसे आलरे फिना मिनीस्टर सो मन की आर्थिक शाखा मंत्री जीएसटी कौन चैरम ऐसा फिना मिनीस्टर लेकिन आपशन लेकिन प्रस्तम मन की फिना मिनीस्टर ऐ निर्मल सीताराम उबी जीएसटी कौन चैरम ऐ निर्मल सीताराम अलग इंक एम आर्टल अड़कु रिटेड आर्टल अटुनारे आर्टल थ्री सो आर्टल थ्री एंटे फार्मे आफ न्यू स्टेट इन इंडिया भारत देश में राष्ट्र फाम अव्वाली अंत राष्ट्रेपाले आर्टल थ्री अने दिन द्वारा मन की ऐरपरचु आर्टल थ्री इज़ रिटेड टू द फारमे आफ न्यू स्टेट इन इंडिया इधर आर्टल गुर्तपे अं नैक्स्ट वे फिफ्टी वन ए रिटेड टू वाटन अड़ते फंडमेंटल ड्यूटी बट रिवैज फंडमेंटल ड्यूटी अने आर्टल फिफ्टी वन एस्ता है अलागे ड्यूरिंग द नेशनल एमर्जेंसी जातीय अत्यवसर परस्थित टाइम लोग मन की ये आर्टिकल फंडमेंटल रईट सस्पे चेयलेर नेशनल एमर्जेंसी टाइम लोग फंडमेंटल रईट सस्पे चस्ो अद क्लियर का नेशनल एमर्जेंसी टाइम लोग मन की ये फंडमेंटल रईट सस्पे चेयलेर अंत सो दट नथिंग बट आर्टल ट्वेंटी आर्टल ट्वेंटी वन सो इरवे इरवे प्राथमिक हकलो जातीय अत्यवसर परस्थित वीट सस्पे चेयले इंकोक क्वेश्चन फ्रेम चाहे ड्यूरिंग द नेशनल एमर्जेंसी द फंडमेंटल रईट्स आफ् आर्टिकल ट्वेंटी अंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ईज नाट एबल टू सस्पेड अंड इट ईज अमेंडेड बै विच ऐक्ट अड़ता फारटी फोर अमेंडमेंट ऐक्ट नलब नागव सवरण चट द्वारा मन की आर्टल ट्वेंटी ट्वेंटी वन अने जातीय अत्यवसर परस्थित मन की सस्पे का मरी नेशनल एमर्जेंसी आर्टल एंता अंत थ्री फिफ्टी टू सो मूड याबे रूम जातीय अत्यवसर परस्थित आर्टिकल मन चपच्छ मरी जातीय अत्यवसर परस्थित एपड़ेपड़ू ऐरपड़ी अंत नई सिक्टी टू इंडिया चीना वार जातीय अत्यवसर परस्थित डिक्लेर् नई सी वन इंडो पाकिस्तान वार नई सी फाइव सो पोल क्रैसे नई सी फाइव नई सी वन नई सिक्टी टू सो ई मूड मन की सदर्भा जातीय अत्यवसर परस्थित आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू द्वारा विधि जरिए अला नैक्स्ट प्रेसीडेंट रूल लेट्यूशनल एमर्जेंसी अट अभी आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स कि नैक्स्ट फिनाशि एमर्जेंसी अट आर्ट थ्री सिक्टी कव जरूर स्पेषल स्टाटस आफ् जम्मू कश्मीर थ्री सी कमी प्रस्तम अमलों स्पेषल स्टाटस आफ् जम्मू कश्मीर थ्री सी अमलों ले थ्री सिक्ट फिनाशि एमर्जेंसी इप्ड वरकू जीरो अच्छा अंड मन की काट्यूशनल एमर्जेंसी राष्ट्रपति पालन लेदा स्टेट एमर्जेंसी ऐसी अटम केसीडेंट रूल अटा कदा सो अभी आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स नेशनल एमर्जेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू कि उ सो इव कोई रिटेड आर्टिकल मन गुर्तवा अला नैक्स्ट वेटी रईट टू एडुकेशन सो कमार प्राथमिक विद्य अने कंपलसरी यानी आर्टिकल चुप्त अंत ट्वेंटी वन ए सो ट्वेंटी वन ए अने रईट टू एडुकेशन गुड़ा जरूर सो इव कोई गुर्तपेको नैक्स्ट वेटी लिंग्विस्टि मैनारीटी एवर उ सो वाल की भद्रता ये आर्टिकल द्वारा कल अड़ता है आर्टल ट्वेंटी नईन सो आर्टल ट्वेंटी नईन द्वारा लिंग्विस्टि मैनारीटी की भद्रता कल अने जो सो नैक्स्ट वन इकड वर को मन फंडमेंटल रईटस फंडमेंटल ड्यूटीस रिटेड आर्टिकल अड़गुच्छ का वीट गुर्तना फारटी फोर्त अमेंडमेंट द्वारा सवरण सवरण से जरिए अलग फारटी सैकंड अमेंडमेंट ऐक्टे दी मिनी इंडियन काट्यूशन अलस्तर फारटी सैकंड अमेंडमेंट ऐक्ट फारटी सैकंड अमेंडमेंट ऐक्ट द्वारा प्रीएंबुल्लो जॉन्न चैसे अंत सक्युल 
సెక్యులరిజం సో సెక్యులరిజం అనే వర్డ్ ని మనకి రాజ్యాంగం యొక్క ప్రావేశికలు లేదా ప్రియంబల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేశారు అంటే ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవి కొన్ని రిలేటెడ్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవి ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లాంటివి చూసాం కనుక దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు కాన్కరెంట్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ సెంటర్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి ఉమ్మడి జాబితా రాష్ట్ర జాబితా అండ్ కేంద్ర జాబితా ఈ జాబితాల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి సెంట్రల్ కి ఒక రెసిడ్యూయర్ పవర్ అనేది ఉంటుంది సెంట్రల్ రెసిడ్యూయర్ పవర్ అనేది రెసిడ్యరీ పవర్ అనేది ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అని అడగచ్చు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ వన్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చిన పెట్టచ్చు టూ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ వన్ ఇచ్చిన పెట్టచ్చు కేంద్రం యొక్క రెసిడ్యూయర్ పవర్ ని చెప్పేది ఏది అంటే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ వన్ దీంట్లో ఏంటి అంటే కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న ఏదైనా సరే దాని మీద పార్లమెంట్ కి చట్టం చేసే అధికారం ఉంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ వన్ చెప్పడం జరుగుతుంది మనకి కేంద్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉంటాయి త్రీ లిస్ట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ త్రీ లిస్ట్ వాట్ ఎవర్ దట్ సెంట్రల్ లిస్ట్ ఈస్ దేర్ దాని మీద మనకి పార్లమెంట్ లాస్ చేసిన హక్కుని టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ వన్ ద్వారా పొందడం జరుగుతుంది సో ఇవి కొన్ని రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ అలాగే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఫిఫ్టీ టూ టు సిక్స్టీ టూ ఈ మధ్యలో ఉండే ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చెందుతాయి అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి అని చెప్పేసి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అనేది ఏదైతే ఉందో సో సుప్రీం కోర్టు ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యాయ సలహా తీసుకుంటారు అని సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువగా రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ చూడండి ఏ ఆర్టికల్ దేనికి రిలేట్ అవుతుంది సో ఈ జోన్ మీద ఎక్కువ అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి మాతా ప్రసాద్ హూ డైడ్ రీసెంట్లీ వాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ అని అడుగుతున్నారు సో మాతా ప్రసాద్ రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఆయన ఏ స్టేట్ యొక్క గవర్నర్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఈ త్రీ మంత్స్ నుంచి మోస్ట్లీ జనవరి నుంచి అడుగుతున్నారు మనం లాస్ట్ త్రీ షిఫ్ట్ చూస్తే ఇది కూడా జాన్వరి కరెంట్ అఫైర్స్ ఒబిచరీస్ కి సంబంధించింది అండ్ మాతా ప్రసాద్ హూ డైట్ రీసెంట్లీ గవర్నర్ ఆఫ్ అని అడిగారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒబిచరీస్ ఇన్ జాన్ మంత్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మాతా ప్రసాద్ ఫార్మర్ గవర్నర్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో ఎయిదర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లేదా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి పెట్టచ్చు రెండు ఇస్తే సో మీకు ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చి ఉండొచ్చు సో ఆన్సర్ అది అవుతుంది మాతా ప్రసాద్ ఈజ్ అ ఫేమస్ పొలిటీషియన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ఫార్మర్ గవర్నర్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అవుతుంది ఆన్సర్ దాని ప్రకారం పెట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఆయన కింద చూస్తే మనకి ఉండి కృష్ణ నంబోత్రి ఆ ఫేమస్ మలయాళం యాక్టర్ సో ఆయన కూడా రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్తే ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ చనిపోయారు ఆయన పేరు మనకి కమల్ మోరార్కా కమల్ మోరార్కా అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోయారు సో ఆయన ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ అండ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ తర్వాత ప్రకాష్ రావు ఈజ్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఆయన కూడా చనిపోవడం జరిగింది సో ఈ స్లైడ్ లో మీరు ఒక్కసారి మలయాళం యాక్టర్ ని ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ ని సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ని చూడొచ్చు ఆయనతో పాటు ఉస్తాద్ గులాం ముస్తఫా ఖాన్ ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ అంటాం సో ఆ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ చనిపోవడం జరిగింది ఉస్తాద్ గులాం ముస్తఫా ఖాన్ ఈయన పేరు చూస్తేనే జనరల్ గా పెట్టొచ్చండి రీసెంట్ గా ఒబిచరీస్ లో ఉన్నారు ఈయన దేనికి సంబంధించిన ఆయన క్లాసికల్ మ్యూజిక్ గా వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ గా అరబిక్ మ్యూజిక్ గా ఇలా అడగచ్చు కాబట్టి ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్లాసికల్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ సో అలా ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ ఫేమస్ క్రికెటర్ ప్లేయర్ అండ్ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ మాధవాన్ సి సోలాంకి సో మాధవాన్ షి సోలాంకి ఎవరైతే ఉన్నారో జాన్ మంత్ ఈ సంవత్సరంలో ఒబిచరీస్ లిస్ట్ లో ఉన్నారు హీఈ్ అ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అండ్ ఎమ్మెల్యే ఆయన పేరు విలాస్ పటేల్ ఉధాల్కర్ సో విలాస్ పటేల్ ఉధాల్కర్ ఆల్సో పొలిటీషియన్ సో జాన్ మంత్ మనకి కంప్లీట్ గా ఉంటే పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు లేకపోతే క్రికెట్ అండ్ హాకీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు లేకపోతే మనకి రైటర్ అండ్ మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు ఈ మూడు కేటగిరీస్ మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక్కసారి మీరు ఈ
who was the last nizam of hyderabad so last nizam of hyderabad ever an adugutunnaru so answer which is manki meer usman ali khan so meer usman ali khan the last uh, ruler of nizam hyderabad ga cheppachu alage last ruler of vijayanagara kingdom vijayanagara samrajyaniki last ruler ga unnade evaro gurtu gurtu pettukondi ramaraya so ramaraya is a last ruler of vijayanagara kingdom alage chola kingdom ki last ruler evaru ante manki rajendra chola 3 రాజేంద్ర చోళా త్రీ సో రాజేంద్ర చోళా త్రీ విజయనగర కింగ్డమ్ కి లాస్ట్ రూలర్ గా ఉన్నారు సో ఈయన పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటది ఈయనతో మనకి ఎవరైతే మహావర్మన్ కులశేఖరన్ పాండ్యన్ ఉన్నారో మహావర్మరన్ కులశేఖరన్ పాండ్యన్ కి అండ్ రాజేంద్ర చోళా త్రీ కి మధ్య మనకి ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఆ సంవత్సరంలో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది సో దాంతో పాండ్యులు చోళుల యొక్క ఏరియాని మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత చోళుల పతనం అండ్ కంప్లీట్ గా మనకి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది చోలాస్ లాస్ట్ కింగ్ రాజేంద్ర చోళా త్రీ ని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ చాళుక్య లాస్ట్ కింగ్ గా కీర్తి వర్మన్ కీర్తి వర్మన్ త్రీ కీర్తి వర్మన్ త్రీ ని చాళుక్య లాస్ట్ కింగ్ అండ్ చోలాస్ కి రాజేంద్ర చోళా త్రీ అండ్ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రామరాయ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ కి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మొఘల్స్ కి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బహదూర్ షా టూ మొఘల్స్ కి అండ్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్ కి లాస్ట్ కింగ్ గా ఇబ్రహీం లోడీ ని చెప్పచ్చు ఇబ్రహీం లోడీ ఈజ్ అ లాస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్ గా చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ పుష్యభూతి డైనాస్టీ అనే దానికి హర్షవర్ధనుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన లాస్ట్ రూలర్ గా చెప్పచ్చు మౌర్యన్ డైనాస్టీకి బృహద్రద అనే పర్సన్ లాస్ట్ రూలర్ గా చెప్పచ్చు మౌర్యన్ డైనాస్టీకి బృహద్రద హర్షవర్ధన పుష్యభూతి ఢిల్లీ సుల్తానేట్ కి ఇబ్రహీం లోడీ అండ్ నెక్స్ట్ మొఘల్స్ కి బహదూర్ షా టూ అండ్ నిజాంస్ కి ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రామరాయ అండ్ నెక్స్ట్ రాజేంద్ర చోలా త్రీ చోలా డైనాస్టీకి కృతివర్మన్ త్రీ చాళుక్య డైనాస్టీకి సో వీళ్ళు లాస్ట్ రూలర్స్ గా ఉన్నారు జనరల్ గా ఎయిదర్ ఫస్ట్ ని గాని లాస్ట్ ని గాని నార్మల్ గా ఎస్ఎస్సి లో అడుగుతా ఉంటారు సో ఈసారి ఈ షిఫ్ట్ లో క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఎవరు ఆ డైనాస్టీకి సంబంధించి అని అడగడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అముక్త మాల్యద వాజ్ రిటర్న్ బై అముక్త మాల్యద అనేది ఎవరు రాశారు అని లాస్ట్ షిఫ్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా అది శ్రీకృష్ణ దేవరాయ అని చెప్పేసి అదే క్వశ్చన్ మనకి అముక్త మాల్యద వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీకృష్ణ దేవరాయ అలాగే ఉషా పరిణయం అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ దేవరాయ రాసిన ఇంకొక బుక్ కూడా ఉంది ఉషా పరిణయం సో ఈ ఉషా పరిణయం అనే దాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఏ భాషలో రాశారంటే సంస్కృత భాషలో ఆయన రాసిన ఒకే ఒక్క బుక్ సంస్కృత భాషలో ఏది అంటే ఉషా పరిణయం అండ్ ఆయన రాసిన ఇంకొక బుక్ గా అముక్త మాల్యదాన్ని చెప్పచ్చు సో శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆస్థానంలో ఉన్న ఇంకొక పోయట్ గా ఎవరిని చెప్తామంటే అల్లసాని పెద్దన్న సో అల్లసాని పెద్దన్న రాసిన బుక్ ఏది అంటే మనకి మను చరిత్ర అంటాం మను చరిత్ర అనే దాన్ని అల్లసాని పెద్దన్న రాయడం జరిగింది ఈయన శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆస్థానంలోని కవిగా చెప్తారు అలాగే శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఉషా పరిణయం లాంటి వాటిని సంస్కృత భాషలో అండ్ నెక్స్ట్ అముక్త మాల్యద లాంటి అనదర్ బుక్స్ ని కూడా రాసి ఉన్నారు అండ్ వీటితో పాటు నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా కింగ్స్ ఉంటే అవి కూడా చూడండి లైక్ మొఘల్స్ లో ఆల్రెడీ ఆటో బయోగ్రఫీస్ చెప్పాం తుజికి ఈ బాబరి అనే దాన్ని మనకి బాబరే రాసుకున్నారు అని అది బాబర్ ఆటో బయోగ్రఫీ అని టర్కిష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది అని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి హుమయూన్ నామా గుల్ బదాన్ బేగం అనే పర్సన్ రాశారు హుమయూన్ నామా అనే దాన్ని హుమయూన్ కి సంబంధించి అలాగే నెక్స్ట్ షా నామా షాజహాన్ నామా సంబంధించి మనకి ఇనాయత్ ఖాన్ అనే పర్సన్ రాయడం జరిగింది అది మొఘల్స్ కి సంబంధించింది అలా మొఘల్స్ విజయనగర సామ్రాజ్యం బహుమని కింగ్డమ్ లో ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పోయిట్స్ లేకపోతే కింగ్స్ రాసిన బుక్స్ ఉంటే ఒకసారి రిఫర్ చేయండి బట్ ఈ లిస్ట్ లో మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మను చరిత్ర అనే దాన్ని అల్లసాని పెద్దన్న రాశారు ఉషా పరిణయం అముక్త మాల్యద మాత్రం శ్రీకృష్ణ దేవరాయ రాశారు అలాగే నెక్స్ట్ మోడ్రన్ మను అని చెప్పేసి ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే అంబేద్కర్ ని పిలవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటున్నారు సో మనకి జనరల్ గా విటమిన్ ఏ బి సి డి కే విటమిన్స్ ఉంటాయని తెలుసు సో దాంట్లో మనకి వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ గా బి అండ్ సి ని పిలవచ్చు అండ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ గా దేని పిలవచ్చు అంటే విటమిన్ ఏ అండ్ విటమిన్ డి ఈ కే సో వీటిని ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటాం దీనిని వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ గా పిలవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ విటమిన్ బి వచ్చేటప్పటికి మనకి ట్వెల్వ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నామ్స్ లో దొరుకుతూ ఉంటుంది విటమిన్ బి వన్ అంటాం విటమిన్ బి టూ అంటాం విటమిన్ బి సిక్స్ అంటాం విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అంటాం వీటి మీద నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి విటమిన్ బి వన్ సో విటమిన్ బి వన్ ని తయామిన్ అని
సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి విటమిన్ బి త్రీ సో విటమిన్ బి త్రీని నియాసిన్ అని కూడా పిలవచ్చు దీని లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధిని పెలాగ్రా అని చెప్పేసి పిలుస్తారు సో పెలాగ్రా వ్యాధి రావడానికి విటమిన్ బి త్రీ లోపం అనేది కారణం నెక్స్ట్ విటమిన్ బి సిక్స్ దీనివల్ల రక్తహీనత లేదా ఎనీమియా లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి అలాగే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సో దీనిని సైనాకో బాలిమన్ అంట తీవ్ర రక్తహీనత అనేది దీని వల్ల వస్తుంది తీవ్ర రక్తహీనత విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వల్ల వస్తుంది దీనిని సైనాకో బాలిమిన్ అని పిలుస్తారు విటమిన్ బి సిక్స్ అనేది ఎనీమియా ని కలగజేస్తుంది అండ్ విటమిన్ బి త్రీ పెలాగ్రా విటమిన్ బి వన్ బెరీ బెరీ అనే వాటిని కలగజేయడం జరుగుతుంది అలాగే విటమిన్ సి ఏదైతే ఉందో దీనిని యాస్కారబిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అలాగే విటమిన్ సి లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధిగా స్కర్వి వ్యాధిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం అండ్ వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ గా బి అండ్ సి ని చెప్పచ్చు ఫ్యాట్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ గా ఏడిఈకె ని చెప్పచ్చు సో అలాగే మనకి వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ లో విటమిన్ బి కి సంబంధించి బి వన్ అనే దాన్ని లోపం వల్ల బెర్రీ బెర్రీ వస్తుంది బి త్రీ లోపం వల్ల పెలాగ్రా బి సిక్స్ వల్ల ఎనీమియా అండ్ బి ట్వెల్వ్ వల్ల సైనాకో బాలమిన్ అనే వ్యాధులు కలుగుతాయి సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి విటమిన్ సి వల్ల స్కర్వి అనే వ్యాధి విటమిన్ డి లోపం వల్ల రికెట్స్ అనే వ్యాధి పిల్లల్లో కలగడం చూస్తాం విటమిన్ డి యొక్క లోపం వల్ల సో నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే అని అడుగుతున్నారు ఇది కూడా జాన్ మంత్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ గానే చెప్పచ్చు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జాన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సో జాన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అనేది నేషనల్ గర్ల్స్ చైల్డ్ డే కింద ఉంది అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేస్ చూద్దాం జాన్ ట్వంటీ థర్డ్ సో జాన్ ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి జయంతి ఎప్పుడు అంటే జాన్ ట్వంటీ థర్డ్ అండ్ జాన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే జాన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే ఎందుకంటే నేషనల్ ఓటర్స్ డే సో నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది జాన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కింద ఉంది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు జాన్ ఫోర్త్ వచ్చేటప్పటికి వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే అంటాం సో వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే జాన్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ జాన్ నైన్త్ వచ్చేటప్పటికి ప్రవాసీయ భారతీయ దివాస్ డే లేదా ఎన్ఆర్ఐ డే కింద చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ జాన్ లెవెన్త్ వచ్చేటప్పటికి ఇంపార్టెంట్ గా నేషనల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అవేర్నెస్ డే సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని మీద అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి జాన్ లెవెన్త్ ఉంది అండ్ జాన్ ట్వెల్త్ వచ్చేటప్పటికి నేషనల్ యూత్ డే అండ్ నెక్స్ట్ జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్మీ డే సో నేషనల్ ఆర్మీ డే జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ నేషనల్ యూత్ డే జాన్ ట్వెల్త్ జాన్ లెవెన్త్ వచ్చేటప్పటికి మనకి నేషనల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అవేర్నెస్ డే అండ్ జాన్ నైన్త్ ఎన్ఆర్ఐ భారతీయ ప్రవాసీ దివాస్ డే అండ్ జాన్ ఫోర్త్ వరల్డ్ బ్రెయిలీ డే కింద ఉన్నాయి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వచ్చేటప్పటికి నేషనల్ కర్ల్స్ జైల్ డే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చేటప్పటికి నేషనల్ ఓటర్స్ డే జాన్ ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి డే అండ్ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు రిపబ్లిక్ డే అని రిపబ్లిక్ డేతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే కూడా ఎప్పుడు అంటే మనకి జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ గానే ఉంది సో ఇవి మీరు ఎక్కువగా జాన్ మంత్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి జాన్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగారు జాన్ మంత్ ఒబిచరీస్ అడిగారు జాన్ మంత్ డేట్స్ అడిగారు జాన్ మంత్ అపాయింట్మెంట్ అడిగారు జాన్ మంత్ స్పోర్ట్స్ కూడా అడిగారు ఈ రెండు షిఫ్ట్స్ ఈ రెండు రోజులు జరిగిన షిఫ్ట్స్ లో కాబట్టి ఒక్కసారి జాన్ నుంచి మీరు మోస్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ని రివైజ్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామ్ లో యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రికెట్స్ ఎఫెక్ట్స్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ అని అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బోన్స్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో సో విటమిన్ డి లోపం వల్ల మనకి రికెట్స్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది అని చెప్పేసి అది ముఖ్యంగా బోన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండ్ డిసీజ్ కాస్డ్ బై పారాసైట్ ఇది లాస్ట్ షిఫ్ట్ లో చెప్పుకున్నాం అదేంటి అంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనేది వరల్డ్ మలేరియా డే కింద రికగ్నైజ్ చేశారని మలేరియా వ్యాధి ప్లాస్మోడియం అనే ఒక పారాసైట్ వల్ల పరాణ జీవి వల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసాం సో అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగారు డిసీజ్ కాస్డ్ బై పారాసైట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మలేరియాగా చెప్పచ్చు స్వైన్ ఫ్లూ కానీ జికా గానీ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ గానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులుగా చెప్పచ్చు ఊపిన్ కాఫ్ అంట సో ఊపింగ్ కాఫ్ అనే వ్యాధి బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే దాంట్లో ఊపింగ్ కాఫ్ ని చెప్పచ్చు జికా కానీ కోవిడ్ కానీ స్వైన్ ఫ్లూ కానీ ఇవన్నీ కూడా వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులుగా చెప్పచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పారాసైట్ వల్ల వచ్చే వ్యాధిగా దేన్ని చెప్పచ్చు అంటే మలేరియా
అలాగే మనకి న్యూటన్స్ లాస్ అడగచ్చు న్యూటన్ కి మనకి త్రీ లాస్ ని ప్రపోజ్ చేశారు ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనేది ఉంది సో ఇలాంటివి డిఫరెంట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇలాంటివి కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఫిజిక్స్ లో ఒకవైపు వచ్చేటప్పటికి ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ బెన్నాలిస్ తీరం సర్ఫేస్ టింగ్షన్ పాస్కల్ ప్రిన్సిపల్ ఒకవైపు ఉంటే న్యూటన్స్ లా అండ్ కెప్స్ కెప్లర్స్ లా ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు సో మొన్నటి దాకా యూనిట్స్ అడిగారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి సిద్ధాంతాల గురించి అడుగుతున్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు అష్రఫ్ ఘనీ ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గా ఉన్నారు లేకపోతే అబ్దుల్ హమీద్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ గా ఉన్నారు సో ఇలా మనకి శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ బంగ్లాదేశ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఇలా ఇచ్చేసి సో దాంట్లో ఇండియా ప్రెసిడెంట్ కానిది ఎవరు అని అడగచ్చు లేదా పాత ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్లు ఇచ్చి ఉండొచ్చు లైక్ ఒకటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రతిభా పాటేల్ అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏదైనా ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంతవరకు ఎవరు పని చేయలేదు సో మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాని వారు ఎవరో పిక్ చేసుకోమన్నారు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆ రిలేటెడ్ అని స్టూడెంట్ చెప్పుండే సో దీంట్లో రెండు కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒకటి బయట దేశంతో కంపేర్ చేసి ప్రెసిడెంట్స్ ని క్వశ్చన్ అడిగి ఉండొచ్చు రెండోది భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్స్ గా వర్క్ చేసిన ముగ్గురు పేర్లు ఇచ్చి వర్క్ చేయని ఇంకొక ప్రెసిడెంట్ పేరు కూడా అడిగి ఉండొచ్చు సో ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మనకి రావడం జరిగింది ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆప్షన్ అవుతుంది హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఒట్టాన్ తుల్లాల్ ఈజ్ అ డాన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇది కూడా మనకి ఫోక్ డాన్స్ యొక్క ఆర్ట్ లోకి వస్తుంది ఫోక్ డాన్స్ క్వశ్చన్స్ లోకి ఒట్టాన్ తుల్లాల్ ఈజ్ అ డాన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ సౌత్ ఇండియా లేదు సౌత్ ఇండియా అని అడగకపోతే ఇది ఏ స్టేట్ కి సంబంధించింది అంటే కేరళకి సంబంధించిందిగా కూడా పెట్టచ్చు కుడియట్టం ముడియట్టం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒట్టాన్ తుల్లాల్ ఇవన్నీ కూడా కేరళ యొక్క ఫేమస్ డాన్స్ గా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధోలా అని ఇచ్చారు అనుకోండి సో ధోలా అనేది గోవా స్టేట్ యొక్క ఫేమస్ ఫోక్ డాన్స్ గా చెప్తాం లావాని మహారాష్ట్ర యొక్క ఫేమస్ ఫోక్ డాన్స్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కోలాటం ఆంధ్రప్రదేశ్ బామకలాపం ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మయూరట్టం అంటాం అది తమిళనాడు చాలా ఫేమస్ గా చెప్పచ్చు సో ఇలా ఫోక్ డాన్సెస్ మెయిన్లీ ఇక్కడ స్టేట్ అడగకుండా సౌత్ ఇండియా అడిగారు కాబట్టి ఇది పెట్టచ్చు ఒకవేళ స్టేట్ అడిగితే మాత్రం కేరళ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ డూ హ్యాలోజన్స్ హ్యావ్ సో హ్యాలోజన్స్ లో ఎన్ని బ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు సెవెన్ సో హ్యాలోజన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ అంటే సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా చెప్పచ్చు ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఇవన్నీ కూడా సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం దీని యొక్క బ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ గా చెప్తాం అలాగే సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ ఏవైతే ఉంటాయో సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉంటాయి సో వీటిని చాల్కోజెన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు సో వీటి యొక్క బ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే మనకి సిక్స్ గా చెప్తాం సో సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ చాల్కోజెన్స్ కానీ సో వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే సిక్స్ గా చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాలోజన్స్ కానీ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ కానీ అయితే సెవెన్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనకి జీరో బ్యాలెన్సీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం నోబెల్ గ్యాసెస్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇది కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ జనరల్ గా దీంట్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ సై ఏదైతే మనకి యాసిడిక్ నేచర్ కానీ బేసిక్ నేచర్ కానీ మెటాలిక్ కానీ నాన్ మెటాలిక్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మనకి పీరియడ్స్ లో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది లేకపోతే ఇంక్రీస్ టు డిక్రీస్ అయితే ఏమవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఒకటి పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రాపర్టీ అడగచ్చు రెండోది వచ్చేటప్పటికి మోడ్రన్ మ్యాండలీ పీరియాడిక్ టేబుల్ కానీ లేకపోతే దానికి ముందరున్న పీరియాడిక్ టేబుల్స్ కానీ వాటి నుంచి ప్రాపర్టీస్ అడగచ్చు లేదా దీంట్లో క్లోరిన్ ఏమని పిలుస్తారని అడుగుతారు గ్రీన్ టాక్సిక్ గ్యాస్ అని క్లోరిన్ పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఎల్లో ట్రోపీస్ ఏంటని అడుగుతారు ఫాస్ఫరస్ కి మనకి వైట్ ఫాస్ఫరస్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ లాంటి ఎల్లో ట్రోపీస్ కూడా ఉన్నాయి
సో ఈ ఎయిట్ ట్రైన్స్ ని కూడా మనకి కేవదియా మూల కేంద్రంగా దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ గుజరాత్ ప్రాంతంగా సో గుజరాత్ ప్రాంతంలోని కేవదియా ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు వర్చువల్ గా దీనిని ప్రారంభించడం జరిగింది ఎయిట్ ట్రైన్స్ ని సో అప్పట్లో మనకి ఫార్మర్ రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పీయూష్ గోయల్ ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇది జరిగిందని చెప్పొచ్చు సో ఇది జాన్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్ గా కూడా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మాక్సిమం లాస్ట్ డే చూసిన దాంట్లో కూడా మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ లో జాన్ మంత్ వచ్చే అండ్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లో మార్చ్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని మనం చూడడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మంత్ ద టర్మ్ చిన్ మ్యాన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విత్ స్పోర్ట్ అని అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ అ క్రికెట్ సో జనరల్ గా మనకి ఫుట్బాల్స్ లో గానీ కిక్ బాక్సింగ్ లో గానీ లేకపోతే లైక్ బటర్ఫ్లై స్ట్రోక్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ అని స్విమ్మింగ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తామో అలాగే క్రికెట్ కు వచ్చేటప్పటికి చిన్ మ్యాన్ అనే వర్డ్ ని యాక్చువల్ గా బౌలింగ్ లో ఏదైతే స్పిన్నింగ్ ఉందో స్పిన్నింగ్ బౌలింగ్ టైమ్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారంట అండ్ ఇండియాలో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా కుల్దీప్ యాదవ్ ని చెప్పొచ్చు సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ తో కూడుకున్న వర్డ్ అది చినామెన్ అనేది క్రికెట్ కి రిలేటెడ్ ఒకసారి ఎక్కువగా ఎస్ఎస్సి ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ గానీ నార్మల్ గా గానీ ఫుట్బాల్ ఒకటి కబాడీ ఒకటి హాకీ ఒకటి వీటి నుంచి జనరల్ గా ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు బట్ డిఫరెంట్ గా అడిగారని చెప్పొచ్చు దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద క్రికెట్ ఏర